हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब वेलकम टू टेंथ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन दिस चैप्टर क्लास नंबर वन इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर की स्वागत ये वीडियो ने पूर्ति का चोरण दी लाइक चेंडी शेयर चेंडी सब्सक्राइब चेंडा मात्र मच पकड़ी लेट्स गो इनटू द टॉपिक वेलकम बैक फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेक्नो साइंस क्लब वेलकम बैक टू टेंथ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास नंबर वन इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर की स्वागत स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट एटम व्हाट इज एटम एटम इज ए इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस सो इन दिस टेंथ क्लास वी लर्न अबाउट मोर अबाउट एटम व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम व्हाट आर द सबेटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम is learned in the previous classes and more about atom structure of atom different different uh, scientists or tells about the structures of atom so these are all things are learned in this chapter you studied about previous classes in previous classes you studied about uh, subatomic particles like uh, negatively charged electrons positively charged protons in previous classes subatomic particles like negatively charged electron positively charged proton and uh, electrically neutral neutron these three are the subatomic particles are inside the atom and also subatomic particles coexist in electrically neutral so the atom is electrically neutral atom is electrically neutral what is uh, meant by this uh, line atom anedi electrically neutral because din artham entante atom lopal unde atomic subatomic particles positively charged protons and negatively charged electrons the number of positively charged protons and the number of negatively charged electrons are equal in the atom so the atom is electrically neutral positives to negatives to same aina pudu avi rendu neutral avutai positive avadu negative avadu alanti position ni neutral antam so neutral atom is a neutral so deenni batti manake em ardham avutundi atom lopala positively charged protons mariyu negatively charged electrons yokka number same ga untundi endukani electron atoms anevi neutral annaru kabatti सो इक जे जे था नईन् क्लास चूचा चूसा मन अटामिक मोडल्स की संबंधी को मंदिर सैंटिस्ट अटामिक मोडल्स चपार लाइक जे जे था एर्नेट रुदर फोर्ड का नील बोर् त्री सैंटिस्ट चपेनवे अटामिक मोडल्स ऐटम एला उ ऐटम लपल सब अटामिक पार्टिकल्स उलक्ट्रॉन्स न्यूक्ल चुटू तिगतूटाई न्यूक्ल प्रोटास् न्यूट्रॉन्स उवी एलक्ट्रॉन्स वेल तिगत उठाई विषयाल नईन् क्लास में मन नेव जी इक टेन्त क्लास के प्रीविय नॉड्ज बेसको अटामिक मोडल इंको विवर में तेजा की प्रयत्न चेदा मे फ्रेंड चक्टी चयन अटामिक मोडल नईन् क्लास वरकू मन ने ऐटम की संबंधी नॉड्ज बेसको नॉड्ज अबउट ऐटम बेसको अटामिक मोडल गीसको रही टीचर स्टूडेंट्स की चपार students em chestaru with the help of your to your friends the teacher and the internet every help aina tisukondi internet help tisukondi teacher help tisukondi mi friend help tisukondi edaina sare atom lopal unde atomic subatomic particles ni atom lo arrange chesi atom ila untundi ee shape lo untundi dani structure idi ane vishayanni geesukon rammante okokkalo okok rakamga geesukoravachu okkalo gundranga atom ni geeyochu dantlo atoms subatomic particles akado okado okado veyochu rakrakalaga veyochu kaani मन सबेटामिक पार्टिकल अने मूड रकल सबेटामिक पार्टिकल चूँगी डू आल दटम्स हाव सें सबेटामिक पार्टिकल क्वेश्चन सारी गमन इकड़ ऐटम उ सबेटामिक पार्टिकल पॉजिटली चारज प्रोटा नैगटली चारज एलक्ट्रा चारजे न्यूट्रा इवन पर्टिकुलर पोजिशन अमर उ मैं आलरे नईन् क्लास में ना Atom madhyalo middle of the atom there is a nucleus is there in that nucleus positively charged protons and a chargeless neutrons on tai. Kabatti nucleus is a positively charged part so that positively charged part is surrounded by the stationary shells or orbits or energy levels. 
in that energy levels or shells or orbits the electrons negatively charged electrons are revolving around the nucleus positively charged nucleus negatively charged electrons revolving around the positively charged nucleus in a particular orbits even ninth class lo nechukunnam so the basis me the koni questions adigar chudandi all the atoms have same subatomic particles anni atoms lo kuda oke subatomic particles untaya subatomic particles untai का सेम सबेटामिक पार्टिकल उड़े एलिमेंट ऐटम उ एलक्ट्रा नंबर इंकोक ऐटम उ एलक्ट्रा नंबर वेगा उ इंकोक प्रोटा नंबर डिफरेंट डिफरेंट उड़ू न्यूट्रा नंबर डिफरेंट डिफरेंट उड़ू ऐटम ने बटी ऐटम ने बटी सबेटामिक पार्टिकल ओक नंबर मारत सबेटामिक पार्टिकल अन्नी ऐटम्स एलक्ट्रा उ अन्नी ऐटम्स प्रोटा उ आल ऐटम्स कंसीस्ट आफ् एलक्ट्रा आल ऐटम कंसीस्ट आफ contains uh, protons all atoms contains neutrons but uh, there is a number difference between the two atoms so ikkada ichinatundi questions ka answer do all the atoms have same subatomic particles same subatomic particles ani koncham difficult ga icharu subatomic particles aithe okate kani same number of subatomic particles kaadu ane vishayam ikkada gamaninchali adhe vidhanga why is the atom of uh, one element is different from the atom of other element oka element yokka atoms inkoka element yokka atoms rendu different different ga untayi enduku for example copper gold tisukondi copper red color lo untundi gold merustu untundi copper anedi dani yokka atomic number veru gold yokka atomic number veru copper lo unna electrons number veru gold lo unna 20 electrons number veru copper yokka properties veru gold yokka properties veru ఎందుకు ఆటమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అంటే దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని బట్టి నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ని బట్టి నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ని బట్టి దాంట్లో ఉండే న్యూట్రాన్స్ ని బట్టి ఆ ఆటమ్ యొక్క సైజ్ ని బట్టి ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉండే ఆటమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ని కూడా కలిగి ఉంటాయి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద స్పేస్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఆల్్రెడీ మనకి ఈ విషయం తెలుసు ఆటమ్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కన్ కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ ఆర్ స్టేషనరీ షెల్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ పాత్ విచ్ విచ్ దట్ పాత్ హ్యావింగ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ సో దట్ పాత్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఆర్ స్టేషనరీ షెల్ ఆర్ స్టేషనరీ ఎనర్జీ లెవెల్ సమ్ పర్టికులర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ షెల్ ఆర్ ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఒక్కొక్క షెల్ లో కొన్ని కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ షెల్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ షెల్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ థర్డ్ షెల్ లో ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ విధంగా షెల్స్ ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో అకామడేట్ చేయబడతాయి టు ఆన్సర్ దబ్ క్వశ్చన్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్ colored flames and the characters ee question unna questions ki understand cheskodam kosam light ni koncham vivaranga understand cheskundam already previous chapter lo human eye and colorful world lo light gurinchi telusukunnatundi vishayale marala okka sari chuddam light anedi oka electromagnetic wave light is a electromagnetic wave actually light anedi wave nature kaligi untundi wave nature of light already previous uh, chapter lo meer nechukunnaru sunlight seven colors yokka mixture violet indigo blue green yellow orange red ee vidhanga seven colors yokka mixture white light adi dispersion ki gurayi rainbow form avadam gurinchi manam nechukunnam formation of rainbow gurinchi already previous chapter lo manam nechukunnam adi chodnatlaite video description lo untundi chudandi adhe vidhanga you can find the colors spreading continuously and intensity of each color varies from one point to another point different different uh, intensities kaligina 20 different different wavelengths kaligina 20 colors anevi vastayi light anedi wave nature kaligi untundi light oka chotu nunchi oka chotiki prasaram ayye tappudu adi waves roopamlo prasaram avutundi when you throw in a stone in a still pond ante kadalakunda unna 20 cherulo neeru kadalakunda sthiranga undi water stable ga unnai అలాంటి పాండ్లో ఒక స్టోన్ని కనుక విసిరేసినట్లయితే ఎక్కడైతే స్టోన్ పడిందో ఆ స్టోన్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్స్ రావడం జరుగుతుంది కదా అదే విధంగా ఎలా అయితే ఒక పాయింట్ నుంచి వేవ్స్ వచ్చాయో ఒక సర్ఫేస్ ఆ వేవ్స్ అనేవి సర్ఫేస్ దాకా రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది వాటర్ వేవ్స్ అలాగే లైట్ వేవ్స్ కూడా 
the producer same something vibrates like drum drum vibrate na yenapudu e vidhanga aithe sound waves produce avtayo adhe vidhanga pond lo rai vesina padu e vidhanga aithe water waves produce avtayo adhe vidhanga electromagnetic waves are produced when the electric charge vibrates moving front and back electric charge munduki venakki velutunnappudu electromagnetic wave produce avutundi manamu antaku mundu classes lo em cheptunamo pond oka example dwara activity 1 dwara pond lo rai veste ee vidhanga aithe water waves waves ela untayi ట్రఫ్ టు ట్రఫ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఈ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి ట్రఫ్ క్రస్ట్ ఈ విధంగా ముందుకి వెనక్కి చేసుకుంటూ వెళ్తాయి ఆ విధంగా వాటర్ వేవ్స్ ముందుకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా సౌండ్ వేవ్స్ సౌండ్ వేవ్స్ గురించి కూడా మనం అంతకుముందు ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాం సౌండ్ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏదైనా సరే వైబ్రేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ముందుకు కదులుతాయి ఏదైతే వైబ్రేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ముందుకి కదులుతూ ఉంటాయి ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ద సౌండ్ వేవ్స్ ఆల్సో ప్రాపగేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ లైక్ దిస్ లైట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాపగేట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ దీస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి దీస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అంటే శక్తివంతమైనటువంటి పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ముందుకి వెనక్కి బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి పుడతాయి ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవే లైట్ అనమాట హౌ డూ వైబ్రేటింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అరౌండ్ ద చార్జ్ బికమ్ ఏ వేవ్ టు ట్రావెల్ త్రూ ద స్పేస్ స్పేస్ లో ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే ఏదైనా ఒక చార్జ్ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఫీల్డ్స్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైబ్రేటింగ్ జరగడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ రెండు కూడా ఏర్పడతాయి ఈ రెండు ఏర్పడడం వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి వేవ్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటాం ఇక్కడ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క డయాగ్రామ్ మీరు గమనించవచ్చు డయాగ్రామ్ గమనిస్తే ఇక్కడ హార్జ్ అండ్ వెర్టికల్గా గీసినటువంటిది ఏమో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ చూడండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి ప్రాపగేషన్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఓకే సో అదే విధంగా విజిబుల్ లైట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉన్నాయి దీనిలో మనం చూడగలిగేటటువంటి వేవ్స్ ని విజిబుల్ లైట్ అంటాం విజిబుల్ లైట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈ విజిబుల్ మనం చూసేటటువంటి సన్ లైట్ ఏదైతే ఉందో సన్ లైట్ విజిబుల్ లైట్ is an electromagnetic wave e electromagnetic wave yokka speed of light in vacuum c is equal to 3 into 10 to the power of 8 meters per second shunyam lo kanti vegam shunyam ante mana earth paina oka dadapu oka 70 kilometers above ఉన్నటువంటి స్పేస్ మొత్తం కూడా శూన్యం దాంట్లో ఎక్కడ గాలి కానీ ఏమీ ఉండదు అన్నమాట అలాంటి ప్రాంతాన్ని మనము వ్యాక్యూమ్ అంటాం వ్యాక్యూమ్లో ఏమీ అడ్డం లేనప్పుడు ఏమీ అబ్స్టకల్స్ ఏమీ లేనప్పుడు లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమం లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఏ వస్తువు కూడా ఎవరు కూడా లైట్ స్పీడ్ని మ్యాచ్ చేయలేదు లైట్ స్పీడ్తో వెళ్ళలేవు అనమాట మ్యాక్సిమం లైట్ ఈజ్ ఏ స్పీడెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కూడా ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది గమనించండి వేవ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఈ వేవ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ విధంగా ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ విధంగా ఉంది రెండు కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు ఆ వేవ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఒక వేవ్లో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ పీక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రస్ట్ అంటాం ట్రఫ్ క్రస్ట్ అంటాము రెండు క్రస్ట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని ఏమైనా వేవ్ లెంత్ అంటాం గమనించండి ఇది ఒక క్రస్ట్ ఇది ఒక క్రస్ట్ ఈ రెండు క్రస్ట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని వేవ్ లెంత్ అంటాం లేదా ట్రఫ్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ ట్రఫ్కి ఈ ట్రఫ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కూడా వేవ్ లెంత్ అంటాం సో ఒక లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ప్రతి లైట్కి కూడా ప్రతి వైట్ లైట్ కావచ్చు సన్ లైట్ కావచ్చు సన్ లైట్ నుంచి
traveling through vacuum behaves in a same like uh, ocean waves ocean lo waves ela ite untayo aa vidhanga water waves evaithe unnayo untayo adhe vidhanga vaati yokka electromagnetic waves anevi travel chestu untayi electromagnetic energy is categorized by the wavelength and frequency prathi electromagnetic wave ki adi e light wave aina sare light wave is an electromagnetic wave so light wave has wavelength and frequency light wave has wavelength and frequency prathi light wave ki kuda wavelength untundi frequency untundi ee rendu vishayalu prathi colored light ki ee color red color daga violet color daga nunchi red color daga ee color aina sare ee light aina sare ee colored light aina sare wavelength ni lambda anetatundi letter tho chupistharu this is the lambda right frequency ni nu anetatundi letter tho chupistharu so ee rendu kuda ప్రతి లైట్ వేవ్ కి ఉంటాయి ప్రతి లైట్ వేవ్ కి వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది క్రస్ట్ కి క్రస్ట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ కానీ లేదా ట్రఫ్ కి ట్రఫ్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ కానీ దీని వేవ్ లెంత్ అంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పర్ సెకండ్ కి ఎన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి దాన్ని మనము ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం న్యూ తో కలుస్తాం సో ప్రతి లైట్ వేవ్ కి కూడా రెండు ఉంటాయి వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వేవ్ లెంత్ లాంబడా ఆఫ్ ఎ వేవ్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ చూడండి వేవ్ లెంత్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ వేవ్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ వీక్ పీక్ టు ద నెక్స్ట్ పీక్ ఫస్ట్ పీక్ కి దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ పీక్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని వేవ్ లెంత్ అంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ సింప్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ వేవ్ పీక్స్ పాసెస్ బై ద గివెన్ పాయింట్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఒక సెకండ్ లో లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఒక పాయింట్ నుంచి ఎన్ని వేవ్స్ దాటి వెళ్ళాయి ఆ నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ పాస్ త్రూ ద పాయింట్ పర్ యూనిట్ టైమ్ సమ్ పర్టికులర్ టైమ్ ఒక సెకండ్ లో ఆ పాయింట్ నుంచి ఎన్ని వేవ్స్ బయటకు వెళ్ళాయి దానినే మనము ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ అంటాము ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ గమనించండి రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ లాంబ్డా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై న్యూ లేదా ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ ఈ గుర్తుని తీసివేస్తే ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ గుర్తుని తీసేస్తే సి అనేటటువంటి కాన్స్టెంట్ పెట్టాము ఏం రాయచ్చు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై న్యూగా రాయచ్చు సి బై న్యూ అవుతుంది ఈ సి బై న్యూలో న్యూ గనక అవతల వైపు వెళ్ళినట్లయితే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా అనేది రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేవ్ లెంత్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద లైట్ స్పీడ్ ఇన్ ద వ్యాక్యూమ్ ఈ మూడిటికి మధ్య రిలేషన్ తెలిపేటటువంటి ఈక్వేషన్ ఏ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా సో వీటి గురించి అర్థమైంది అనుకుంటాను తర్వాత ఇక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ గురించి కూడా చూసాం యూనివర్సల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఆల్ వేవ్స్ అన్నీ కూడా యూనివర్సల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ వేవ్ లెంత్ బికమ్ స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ లైట్ వేవ్ అయినా సరే ఏ సౌండ్ వేవ్ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ పర్ సెకండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే వేవ్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంతే కదా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వచ్చాయనుకోండి దగ్గర దగ్గర అయిపోతాం స్లోగా వచ్చాయనుకోండి మనుషుల మధ్య దూరం లైన్లో వెళ్ళమన్నాము స్లోగా వెళ్తున్నారనుకోండి ఒక పర్సన్కి ఇంకొక పర్సన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ని ఒకేసారి వదిలేరనుకోండి వాళ్ళ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ తక్కువగా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గరగా వెళ్తారు లైన్లో అప్పుడు దగ్గర దగ్గరగా వెళ్ళారు అంటే వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది అని అర్థం ఎంత ఎక్కువ దూరం ఉంటే అంత వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అర్థం సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎంత మందిని ఒక్కసారి లైన్లో వదిలాం వంద మందిని ఒకసారి లైన్లో వదిలితే దగ్గర దగ్గరగా వెళ్తారు అదే పది మందిని లైన్లో వెళితే దూర దూరంగా నీట్గా వెళ్తారు సో దానిని బేస్ చేసుకొని ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే వేవ్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది స్మాలర్ అవుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ మనం గమనించాలి అదేవిధంగా the range of electromagnetic wave frequency is known as electromagnetic spectrum rakarakala electromagnetic waves unnai ani cheppanu manaku kanipinche tatvante electromagnetic wave visible light visible light anedi manaku kanipinche electromagnetic wave manaku kanipinchukunda chaala rakarakala electromagnetic waves unnai like uh, x rays kaani gamma rays kaani ultraviolet rays kaani infrared rays kaani ivanni kuda electromagnetic waves e మనకు కనిపించేటటువంటి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ మొత్తాన్ని రకరకాల ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మొత్తాన్ని స్పెక్ట్రమ్ అంటాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ట్రావెల్ చేసి పక్క పక్కన ట్రావెల్ చేసినట్లయితే ఆ గుంపుని ఏమంటామంటే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ 
రెయిన్బో రెయిన్బో ఈజ్ ఏ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ మనకు కంటికి కనిపించేటటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కలిగినటువంటి కలర్డ్ లైట్స్ వైలెట్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్ దాకా సెవెన్ కలర్డ్ లైట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కమ్ టుగెదర్ దగ్గర దగ్గరగా వచ్చి ఒక గుంపులాగా ఫామ్ అయ్యి ఒక మంచి అందమైనటువంటి రెయిన్బో లాగా ఫామ్ అవుతుంది అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కలిగినటువంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ ఒక చోట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కలిగినటువంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అన్ని ఒక చోట చేరితే దాన్ని విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాము సో రెయిన్బో అనేది ఒక విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కలర్ ఆఫ్ ద రెయిన్బో ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్ బై ద స్పెసిఫి స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెన్స్ ఫ్రమ్ రెడ్ కలర్ టు వైలెట్ కలర్ అంతేనా వేవ్ లెంత్ పరంగా రెయిన్బోని గమనించినట్లయితే రెయిన్బోలో ఉన్నటువంటి సెవెన్ కలర్స్లో హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంత్ కలిగింది రెడ్ కలర్ లోయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ కలిగింది షార్టర్ వేవ్ లెంత్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఆ కలర్లో ఉన్న కణాలు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి రెడ్ కలర్లో ఉండేటటువంటి కణాలు దూర దూరంగా ఉంటాయి అందుకనే మనం ట్రాఫిక్ లైట్లు కూడా రెడ్ కలర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే దూరంగా ఉన్నా సరే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దానికి హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది సో హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ ఇన్ ద రెయిన్బో ఈజ్ రెడ్ అండ్ లోయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ ఇన్ ద రెయిన్బో ఈజ్ వైలెట్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ సో కలర్ వేవ్ లెంత్ని బట్టి కలర్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది హ్యూమన్ నేక్డ్ ఐ ఈజ్ ఎ సెన్సిటివ్ టు సీ అంటే హ్యూమన్ నేకడ్ అయితే చూడగలిగేటటువంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ లైట్ని మనం విజిబుల్ లైట్ అంటాం సో ద రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కవర్డ్ రెడ్ కలర్ టు వైలెట్ కలర్ ఈజ్ కాల్డ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రామ్ మనం చెప్పాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కలిగినటువంటి లైట్స్ యొక్క గుంపుని మనము విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ కనిపించేటటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కలిగినటువంటి కలర్డ్ ఫ్రమ్ రెడ్ కలర్ టు వైలెట్ కలర్ సెవెన్ కలర్స్ యొక్క మిక్చర్ ఆ గుంపుని ఏమంటామంటే ఆ గ్రూప్ని ఏమంటామంటే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తారు రైట్ సో ఇది మనకి దీని గురించి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఎందుకంటే విజిబుల్ లైట్ అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ లైట్ కాబట్టి విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కెన్ బీ వైడ్ వేరియంట్ చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కలిగినటువంటి ఇది చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గమనించండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క మొత్తం గుంపుని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం మనకు కనిపించేటటువంటి విజిబుల్ లైట్ ఇది మాత్రమే విజిబుల్ లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్కి ఇటువైపు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఉంటాయి ఇటువైపు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఉంటాయి ఇంకా మైక్రో రేస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా రేడియో రేస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా రాడార్ రేస్ ఉంటాయి బ్రాడ్కాస్టింగ్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ రేస్ ఉంటాయి గామా రేస్ ఉంటాయి శూన్యంలో కాస్మిక్ రేస్ స్పేస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి కాస్మిక్ రేస్ ఉంటాయి కాస్మిక్ రేస్కి చూడండి వేవ్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంది వేవ్ లెంత్ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎనర్జీ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటే ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీ రెండు కూడా ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి కానీ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కూడా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా వేవ్ లెంత్ అంటే వేవ్కి వేవ్కి మధ్య దూరం చూడండి ఇక్కడి నుంచి గమనిస్తే దూరం అనేది పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెళ్ళింది అన్నిటికంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ కలిగింది వీటిల్లో కాస్మిక్ రేస్ ఇక్కడ గమనిస్తే అన్నిటికంటే ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ కలిగింది బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్ బ్యాండ్గా చెప్తాం బ్రాడ్కాస్టింగ్ బ్యాండ్ అంటే టీవీ రేడియో బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ కలిగినటువంటి రేస్ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది మనకి 400 హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ మధ్య విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది రైట్ దానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఉంటాయి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఉంటాయి ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటాము ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఈ యాటమ్కి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని విషయాలు ప్లాంక్ అనేటటువంటి సైంటి
అదేవిధంగా ఆటమ్స్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆటమ్స్ గురించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఈరోజు మనం క్లాస్లో చూడడం జరిగింది ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు నెక్స్ట్ క్లాస్ మరలా కలుద్దాం తప్పకుండా చూస్తూ ఉండండి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం Thank mm -hmm. you.